எனக்கு நல்லது தெரியுங்கிறதுக்காக நான் வந்து உங்களை கூப்பிட்டு இந்த நல்லது வச்சுக்கோ இந்த நல்லது வச்சுக்கோ இந்த நல்லது வச்சுக்கோன்னு கொடுத்துட முடியாது கூப்பிட்டு கேட்டு சொல்லணும் இவர் சொல்லாமலே போய் போய் சொல்றாரு எல்லாருக்கும் அங்கதான் பிரச்சனையே இது நல்லவங்களுக்கு பிடிக்கும் அல்லாதவனுக்கு பிடிக்காது அவன் ஒரு நாலு பேர் ஒன்னா சேர்ந்தான் ஒன்னா சேர்ந்து இந்த சதாசிவம் தொண்ண தொண்ண தொண்ணு பேசிண்டே இருக்கிறானே செத்த நாழி கூட இவன் வாய் மூடி இருக்கிறதே இல்லையே என்னடா பண்றது அல்ல நண்பர்கள்லாம் அல்ல ஒருத்தர் சொன்னாரு போய் குருநாதர் கிட்ட சொல்லிடுவோம் அதான் வழி சரி குருநாதர் கிட்ட போய் குருநாத இந்த சதாசிவம் தொண்ண தொண்ண தொண்ணு பேசிண்டே இருக்கிறான் செத்த நாழி கூட இவனால வாய் மூடி இருக்கிறதே முடியறது இல்லை எங்களுக்கு எல்லாம் ஒரே தொந்தரவா இருக்கு அவர் குருநாதர் பார்த்தார் இவர் ரொம்ப நல்லவர் இந்த நல்லவர் மேல இப்படி எல்லாரும் பழி போடுறாங்களேன்னு அவருக்கு ஒரு கவலை அந்த கவலை கோவமா மாறி அந்த கோவத்துல அவர் என்ன சொன்னார் ஏண்டா சதாசிவா தொண்ண தொண்ணு பேசுறியாம வாய மூடு ஏண்டா சதாசிவா தொண்ண தொண்ணு பேசுறியாம வாய மூடு அன்னைக்கு வாய் மூடினவர் தான் சமாதி ஆகிற வரைக்கும் வாய் திறக்கல மௌனியா போயிட்டார் விரதத்திலேயே ரொம்ப கஷ்டமான விரதம் மௌன விரதம் தான் சும்மா இருத்தல் சுகம்ங்கிறது வேற சும்மா இருந்து பாக்குற அன்னைக்கு தான் தெரியும் அது எத்தனை கஷ்டம் வாய் மட்டும் சும்மா இருக்கிறதே எவ்வளவு பிரச்சனை தெரியுமா வாய் மட்டும் சும்மா வச்சுக்கிறதே மகா கஷ்டம் அவர் வாழ்க்கை முழுக்க சும்மா இருந்தார் யார்கிட்டையும் கடைசியில குருநாதரே தலையில் அடிச்சுட்டு அழுதார் அப்பாவும் பெருமதறியாம உன்ன வாய் மூடுன்னு சொல்லிட்டு தயவு செய்து வாய் திறந்து பேசு பேசவே இல்லை கடைசி வரைக்கும் பேசல நௌனியாவே இருந்தார் அவர் அந்த திருவழியா நடந்து போறார் ஒவ்வொன்னா துறந்தவருங்க அவரு ஒன்னொன்னா விட்டவர் முதல்ல பேச்ச விட்டாரா அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் ஞானம் மெருகேற 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 உடல்ல இருக்கக்கூடிய உடை கூட அவருக்கு ரொம்ப அதிகமா தோணுச்சு இந்த உடை என்னத்துக்கு நம்மளுக்கு என்ன யோசிச்சார் உடையையும் துறந்து திகம்பரரா போயிட்டார் திகம்பர சந்யாசம் அதுக்கு பேர் நம்ம நாட்டுல அப்படி சாமியாருங்க இல்லை வடக்க போனீங்கன்னா அப்படி அநேகமான சந்யாசிகளை பார்க்க முடியும் வட நாட்டுல இன்னைக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த திரிவேணி சங்கமம் நிகழ்கிற காலத்துல அவங்களுக்குன்னு தனியா ஒரு வழி வச்சிருப்பாங்க அவங்க ஆயிரக்கணக்கான பேர் அவங்கதான் முதல்ல போய் அங்க நீராடுவாங்க நாகா சாதுக்கள்னு அவங்களுக்கு பேரு இன்னைக்கும் அங்க அந்த மாதிரி திகம்பர சன்னியாசிகள் அநேகமான பேர் இருக்கிறாங்க நம்ம ஊர்ல அப்படி சாமியாருங்க இல்லை அப்படி எல்லாத்தையும் துறந்து திகம்பரரா போயிட்டார் அப்படியே போவர் மூணு வேளை சாப்பிட்டுட்டு இருந்ததெல்லாம் நிப்பாட்டிட்டார் பசிச்சா சாப்பிடுவர் அதுவும் ஒரு வாய் பேச மாட்டாரா எங்காவது ஒரு வீட்டு வாசல்ல நிப்பார் அந்த அம்மா வந்து சாப்பாடு கொடுத்தா அத வாங்கி கையில தான் வாங்கி சாப்பிடுவார் பாத்திரம் எல்லாம் வச்சுக்க மாட்டார் உடையே போட மாட்டாருன்னா அப்படி என்ன பாத்திரமா வச்சுக்க போறார் கையில வாங்கி மூணு உருண்டை அவ்வளவுதான் சன்னியாசிக்கு அளவு மூணு உருண்டை மூணு உருண்டைன்னா யானைக்கு உருட்டுற மாதிரி நல்ல இவ்வளவு பெருசு உருட்டி மூணு உருண்டைதான் சாப்பிடணும்னு அப்படி சாப்பிடறது இல்லை ஒரு கவலம் சோறு இப்படி உருட்டி கையில புடிச்சா எவ்வளவு வருமோ அதுதான் ஒரு உருண்டை அப்படி ஒரு சன்னியாசி மூணு உருண்டை சோறு தான் சாப்பிடணும் இது இலக்கணம் அவர் என்ன பண்ணாரு மூணு உருண்டை தான் சாப்பிடுவார் இப்படி உருட்டி வச்சா வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு அந்த கையை அப்படியே மேல தொடச்சுக்குவார் கழுவ கூட மாட்டார் அந்த கைய கம 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 கமன் மனப்பாருங்க அவர் எந்த தெருவழியா வராரோ அந்த தெருவே மனக்கும் அங்க இருக்கிற பொம்பளைங்களுக்கெல்லாம் ஆசை இந்த சாமி ஒரு நாள் நம்ம வீட்டுல சாப்பிடாத போய் கூப்பிடலாம் முடியாது அவர் நினைக்கிற மாதிரி எல்லாரும் வீட்டுல எல்லாம் போய் சாப்பிட மாட்டார் அவர் காத்தோணுச்சுன்னா வருவார் வந்தா சாப்பிடுவார் இல்லடி அவர் வாடகை போய்கிட்டே இருப்பார் அந்த சாப்பிடுற வீட்டுல அஷ்டலட்சுமி வாசம் பண்ணும் அதனால அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் ஆசை இந்த சாமி நம்ம வீட்டுல சாப்பிடாதா நம்ம வீட்டுல சாப்பிடாதான்னு அவர் திருமணம் திரும்பும் போதே எல்லாம் சாப்பாட்டை வாசல்ல வச்சுக்கிட்டே நிப்பாங்க அவர் நினைச்சாதான் நிப்பார் இல்லாட்டி விரு விரு விருவிருன்னு போயிருவார் அவருக்கு ரொம்ப காலமா ஒரு சந்தேகம் இருந்தது நமக்கு அடுத்த பிறவி உண்டா எவ்வளோ பெரிய ஞானி எவ்வளோ பெரிய துறவி அவருக்கு இதை பத்தியே கவலை நமக்கு அடுத்த ஜென்மா உண்டா நமக்கு அடுத்த ஜென்மா உண்டா அடுத்த ஜென்மா உண்டா நம்ம எல்லாம் அவரை விட பெரிய ஞானி ஏன் அதை பத்தியே கவலைப்படாமலே இருக்கிறோம்ல அவர் அதை பத்தியே கவலைப்பட்டார் நம்ம அதை பத்தியே கவலைப்படுறது இல்ல அவரை விட நம்ம ஒரு படி ஒசந்துட்டோம் அவருக்கு இதே கவலை அவர் யார்ட்ட எங்க போய் கேட்பார் வாய் பேசுற ஆளா இருந்தா ஒரு நாலு பேரை பார்த்தா ஏங்க இதுக்கு நீங்க ஒரு பதில் சொல்லுங்க ஏங்க நீங்க அதுக்கு ஒரு பதில் சொல்லுங்க சொல்லலாம் முடியாது கடவுள் கிட்ட முறையிட்டார் சுவாமி இதுக்கு என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு எனக்கு நீ பதில் சொல்லு சரி ஒரு நாள் ஒரு தெருவழியா போறார் அக்ரஹாரம் போய் இப்படி திரும்புறார் அதே தெருவில் அந்த அக்ரஹாரத்துல இவர் பெயர் கொண்ட ஒரு அந்தனர் அவருக்கும் சதாசிவம்னு தான் பேர் 
அவர் திண்ணையில உட்கார்ந்திருந்தார் இந்த திண்ணையில உட்கார்ந்திருந்தவர் இவர் தெருமனை திரும்பதை பார்த்துட்டார் மனைவிய கூப்பிட்டார் அம்மா சதாசிவம் தெருமனை திரும்பிருச்சு ஆகாரம் கொண்டு வா அந்த அம்மா வெள்ளி கும்பால பச்சரிசி அன்னம் போட்டு பருப்பு விட்டு நெய் விட்டு பிசைஞ்சி உருட்டி கொண்டு வந்து வச்சுக்கிட்டு வாசல்ல நிக்கிறார் அங்கேருந்து விரு 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 வந்தவர் என்ன நினைச்சாரோ தெரியல நேர இந்த சதாசிவம் வீட்டு வாசல்ல வந்து நின்னர் அந்த அம்மா வந்து வணங்கினா வணங்கி ஒரு உருண்டை சாப்பிட்டார் ரெண்டு சாப்பிட்டார் மூணு சாப்பிட்டுட்டு இந்த கையை இப்படி மேல தொடக்கி பண்ணாரா அந்த அம்மா சொன்னா சாமி ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேலை தான் சாப்பிட அதுவும் என்னைக்கோ ஒரு நாளைக்கு தான் சாப்பிடுறீங்க இது எப்படி சுவாமி பத்தும் நாங்க ஒரு நாளைக்கு நாலு வேலை சாப்பிடுறோம் அதுவே எங்களுக்கு பத்த மாட்டேங்குது நீங்க எனக்காக இன்னொரு உருண்டை சாப்பிடுங்கன்னு உருட்டி வச்சாரா அவர் அதை வாங்கி சாப்பிட்டார் சாப்பிட்ட உடனே திண்ணையில உட்கார்ந்துருந்து அந்த அம்மாவுடைய கணவனார் சதாசிவம் சொன்னாரு டே சதா உனக்கு அடுத்த ஜென்மா இருக்குது போடா அப்படின்னர் அவரு ஒண்ணுமே புரியல அவரு அவரும் பேச வேற மாட்டாரா அவரு திரு திருன்னு முழிச்சார் என்ன பாக்குற ஏன் ஜென்மா வந்ததுன்னு தானே யோசிக்கிற நான் சொல்றேன் அவளுக்குன்னு ஒரு உருண்டை உன் கணக்க மீறி நீயா வாங்கி சாப்பிட்ட உன் கணக்கு மூணு உருண்டை தானே முடிஞ்சு போச்சு இல்ல அதோட கிளம்பி நீ பாட்டுக்கு போக வேண்டியதானே அது என்ன அவளுக்குன்னு ஒண்ணு அவ வந்து உனக்கு ஓட்டு போட போறாளா இல்ல அவளால உனக்கு ஏதாவது காரியம் ஆக வேண்டியது இருக்கா உன் கணக்கை மீறி ஒரு உருண்டை சோறு அதிகமா சாப்பிட்ட பாத்தியா அந்த ஒரு உருண்டைக்கு இவளுக்கு நீ கணக்கு சொல்லணும் அதனால உனக்கு இன்னொரு ஜென்மாவில் அந்த கணக்கை நீ தீத்துக்கலாம் இப்ப போனார் ஒரு உருண்டை சோத்துக்கே இவ்வளவு ஜென்மா வந்ததுன்னா நான் ஒண்ணு சொல்லல இனிமே உருட்டும் போது கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பயந்துராதீங்க நம்மளுக்கு மூணெல்லாம் இல்ல நம்மளுக்கு ஜாஸ்தி நம்ம எல்லாம் வந்து துறவிகள் இல்ல நம்ம எல்லாம் இல்லற வாசிகள் அதனால நம்மளுக்கு மூணு உருண்டை இல்ல கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பிறவி ஏன் வருதுங்கிறதுக்கு இது ஒரு காரணம் எல்லாத்தையும் துறந்த ஞானி நாளாக 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 ஞானத்தை கூட மெருகேற்றுகிறார் அந்த ஞானம் ஒரு கட்டத்துல அவரை கொண்டு போய் எப்படி சேர்க்குது பாருங்க அவர் எப்படி திகம்பரரா போறார் இந்த முஸ்லீம் பெண்கள் இருக்கிற தெருவடியா போறார் அந்த பெண்கள் எல்லாம் கோஷா பெண்கள்னு சொல்லுவோம் முழுவதுமாக தங்களுடைய உடலை மறைத்தபடி முக்காட அணிந்திருக்கக்கூடிய பெண்கள் அப்படி போகிற அந்த பெண்கள் தெரு வழியா இவர் திகம்பரரா போறார் ஆடையே இல்லாம இவரை பார்த்த உடனே அங்க இருக்கிற பெண்கள் எல்லாம் ஓடி 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 போய் ஒளிஞ்சுக்கிறாங்க அந்நேரம் பார்த்தா அந்த ராஜா அந்த பக்கமா வந்தார் அந்த ராஜா மந்திரிய பார்த்து கேட்டாரு யாரப்பா இது நம்ம வீட்டு பெண்கள் இருக்கிற பக்கம் இப்படி ஆடையே இல்லாம போறது யாரா இருந்தா நம்மளுக்கு என்ன ஏன் இப்படி போறாருன்னு வேகமா கையில இருந்த வாழ் எடுத்து வீசினர் அது போய் அவர் கையில பட்டு சதாசிவத்துடைய ஒரு கை அருந்து கீழே விழுந்தது கை அருந்து கீழே விழுந்து ரத்தம் கொட்டுது அவர் பாட்டு போயிட்டே இருக்கிற நிக்கல திரும்பல பாக்கல ஆடல அசையல ஒன்னும் பண்ணல அவர் பாட்டுக்கு போற அந்த ராஜாவுக்கு சுருக்குன்னு பட்டுது என்னையா ஒரு கை அருந்து கீழே விழுந்து அது ஒரு பக்கம் துடிக்குது கையில இருந்து ரத்தம் கொட்டுது இவர் பாட்டுக்கு நடந்து போறாரு இவர் யாரு அப்பதான் அவரை பத்தியே விசாரிக்கிறார் இவர் யாருன்னு அவர் அவரை பத்தி எல்லாம் சொன்னார் அவர் பல்லக்கில இருந்து இறங்கி வந்து போய் அவரை வணங்கி ஐயா நான் இந்த நாட்டின் மன்னன் தெரியாத்தனமா உங்க கைய வெட்டிட்டேன் எப்போ இப்பதான் எங்க என்ன இங்க என்ன இப்படி தொட்டார் அந்த கை வந்துருச்சு அந்த ஞானம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவரை எவ்வளோ பெரிய நிலைக்கு கொண்டு போய் உயர்த்துது பாருங்க படிப்படியாக நம்மை போல சாதாரணமாக ஒரு மனித நிலையில் வாழ்ந்தவர் தான் நாளாக 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 ஞானம் அவரை உயர்த்தி கொண்டே போனது இப்படித்தான் வரும் இப்படித்தான் வரும் இப்படித்தான் வரும் யோசிக்கவே முடியாது எப்படி வேணாலும் ஒரு பட்டினத்தா இருக்கு எப்படி வந்தது ஞானம் ஒரு வரியில தானே வந்தது உலகத்துல பட்டினத்தார் மாதிரி துறக்கிறதுக்கு யாராலையுமே முடியாது என்ன அழகா ஒரு ஓமானம் சொன்னார் பாருங்க ஒரு ஞானி எப்படி இருப்பார்னு கேட்டார் பால் மாதிரி இருப்பாங்க பளிங்கு மாதிரி இருப்பாங்க சொல்லல பேய் போல் திரிந்து பினம்போல் கிடந்து இட்ட பிச்சை எல்லாம் நாய் போல் அருந்தி நரி போல் உழந்து நன் மங்கையறை தாய் போல் கருதி தமர் போல் எவர்க்கும் தாழ்மை சொல்லி செய் போல் இருப்பர் கண்டீர் உண்மை ஞானம் தெளிந்தவரே என்ன அழகா சொன்னார் பாருங்க பேய் போல் திரிந்து பினம்போல் கிடந்து ஒரு மனிதன் ஞான நிலையை அடையணும்னா என்ன மாதிரி எல்லாம் இருக்கணும்னார் பினம்போல் கிடந்து ஏன் பிணத்துக்குதான் யார் வர்றா யார் போறா யார் என்ன செய்யறா எவ்வளவு செய்யறா ஒன்னும் தெரியாது 
இவர் நிஜமாவே அழுகுறாரா இல்ல அழுகுறா மாதிரி நடிக்கிறாரா வரும்போதே பெரிய மாலையா வாங்கிட்டு வர்றாரா சின்ன மாலையா வாங்கிட்டு வர்றாரா இல்ல அங்க இருக்கிற மாலையவே எடுத்து போட்டுட்டா அவர் வாங்கிட்டு வந்த மாதிரியே சொல்லிக்கிறாரா இதெல்லாம் அவருக்கு தெரியாது ஆனா உயிரோட இருந்தா இதெல்லாம் பார்ப்போம் இந்த எல்லாம் யார் எப்படி வரா கல்யாண வீட்டுல பாருங்க வரும்போது பெரிய பார்சலோட வந்தா வாங்க 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 குழந்தை குட்டி எல்லாம் கூட்டிட்டு வரலையா அவர் எனக்கு என்ன கல்யாணமே ஆவலைங்க இருந்தாலும் பரவாயில்ல அக்கம் பக்கம் இருக்கிறவங்க தெரிஞ்சவங்களே எல்லாம் கூட்டிட்டு கல்யாணத்துக்கு வந்திருக்கலாமே ஒண்ணுமே இல்லாம வெறுங்கையோட ஒருத்தர் வருவார் வாங்க நான் நேத்தே வரணும்னு நினைச்சேங்க பரவாயில்ல இங்க ஒண்ணும் எல்லாம் நல்லா தான் நடந்தது நீங்க இல்லாததுனால இங்க ஒண்ணும் குறையாலாம் நடக்கல அத வந்தது வந்துட்டீங்களே உள்ள போங்க கையில ஒண்ணும் இல்ல கூட பிறந்தவரா இருந்தா கூட அதுதான் நிலைமை வெறும்போதே எல்லாம் இவ்வளவு பெருசா இருந்தா அதுக்கு தகுந்த மரியாதை அது இல்லைன்னா அந்த மரியாதை அதோட அப்படியே அங்கேயே நின்னுருது இல்ல செத்த பிணம் எப்படி இருக்குமோ அப்படி வேதமை இன்றி இரு நான் தான் சொன்னார் பிணம் போல் கிடந்து இட்ட பிச்சையெல்லாம் நாய் போல் அருந்தி நரி போல் உழன்று நாய் போல் அருந்தி நரி போல் உழன்று மனுஷங்களே ஒரு உதாரணமா சொல்லவே மாட்டேங்கிறாரு ஏன் எல்லாருமே இந்த நாயத்தான் உதாரணமாவே கூப்பிடுவாங்க மணிவாசகரனால் தான் எழுதினார் நாயிர் கடையாய் கிடந்த அடியே இருக்கு சுவாமி என்ன அழகா சொல்றாரு பாருங்க நாயிர் கடையாய் கிடந்த அடியே இருக்கு எப்படி ஆகணுன்னார் தாயி சிறந்த தயாவான தத்துவனே நாய விட கேவலமான என்ன தாயை விட கருணையாய உயர்த்தி நீயே சுவாமி அது ஏன் எல்லாரும் இந்த நாயோட நாயோட நம்மள ஒப்பிடுறாங்க இந்த நாய் இருக்கே அதுக்கு ஒரு குணம் இருக்கு நீங்க நாயன்னா வீட்டுல வளர்க்கிற நாய் எல்லாம் கணக்கு எடுக்க கூடாது நாயன்னா தெருவுல சுத்து பாருங்க அது நாய் இந்த வீட்டுல இருக்கிற நாய் நம்மளோட பழக 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 நம்ம குணம் அதுக்கு போயிடும் சில சமயம் அது குணம் கூட நம்மளுக்கு வந்துடும் அது ஒண்ணும் மாத்த முடியாது பழகுறது அந்த மாதிரி இல்ல அதை என்ன பண்ண முடியும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இந்த தெருவில் இருக்கு பாருங்க அது நாய் நீங்க காரில் போகும்போது இந்த நாய்க்கும் காருக்கும் காருக்குள்ள இருக்கிற நம்மளுக்கும் ஜென்மாந்திர சம்பந்தமே கிடையாது ஆனா நம்ம காரை கண்ட உடனே துரத்தோம் துரத்தும் 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 அதுக்கு ஒரு எல்லை வச்சிருக்கோம் அந்த எல்லை வரைக்கும் துரத்தும் அது துரத்தி அங்க போன உடனே அதுக்கு வேகமா ஒரு சட்டன் பிரேக் அடிச்சு நிக்கும் நின்னு கொஞ்ச நேரம் கொலைக்கும் அது கண்ணு கெட்ட தூரத்துல இருந்து அந்த கார் மறைஞ்ச உடனே அது என்ன பண்ணணும் இந்த காரை துரத்துறது தான் அதோட குறினா அதை துரத்தி விட்டுருச்சு அந்த வேலை முடிஞ்சிருச்சு திரும்பி மெதுவா நடந்து வந்து தன் இடத்துல படுத்துக்கலாம் இல்ல என்ன வேகத்துக்கு ஓடிச்சோ அதே வேகத்துக்கு திரும்ப ஓடி வரும் திரும்ப ஓடி வந்து எங்கே இருந்து ஓட ஆரம்பிச்சுதோ அங்கேயே திரும்ப வந்து படுத்துட்டு மூச்சு வாங்க இது நாயினுடைய இயற்கையான குணம் இந்து மதத்தின் அற்புதமான கருத்துக்களை தெரிந்து கொள்ள விரும்பினால் இந்து மதம் வாட்ஸ்அப் குழுவில் இணைந்திருங்கள் ஒன்பதாயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது முன்னூத்தி எழுபத்தி நான்கு நூத்தி ஒன்பது என்ற எண்ணிற்கு மெசேஜ் அனுப்பவும்